উইনার্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল করিম সবুজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা এখন আমরা তোমাদের সাথে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করি তো দেখো আমি প্রশ্নটা আগে থেকে বলে লিখে রেখেছি সেটি হচ্ছে মূল নিয়মে ট্যান এক্সের অন্তরোজ নির্ণয় করো অর্থাৎ মূল নিয়মে ট্যান এক্সের অন্তরোজ অন্তরক সহক অন্তরীকরণ অথবা যদি বলা থাকে ব্যবকলন মান অথবা যদি বলা থাকে ডিফারেন্সিয়েশন করো কথাগুলো কিন্তু একই আর মূল নিয়মে বলা হয়েছে যেহেতু মূল নিয়মে বলার কারণটা হচ্ছে এটা আমাদের প্রতিপাদন করতে হবে যে ট্যান এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করলে যে মানটা হয় সেটার আমরা যা সূত্রটার কি করতে বলেছে আমাদের প্রতিপাদন করতে বলেছে তো এর জন্য ফার্স্টে আমরা যে কাজটি করব যার অন্তরজ নির্ণয় করতে হবে তাকে আমরা ধরে নিব এফ অফ এক্স বা ফাংশন অফ এক্স ধরে নিব তাহলে এফ অফ এক্স সমান ধরে নিলাম আমরা ট্যান এক্স তাহলে যার অন্তরোজটা নির্ণয় করতে হবে তাকে আমরা ধরে নিলাম এফ অফ এক্স ট্যান এক্স এখন দেখো আমরা যদি ফাংশন অফ বা এফ অফ এক্স প্লাস এইসের একটা মান বের করে নেই তাহলে থাকছে ট্যান এক্স প্লাস এইস একটু খেয়াল করো বন্ধুরা একটু ভালো করে খেয়াল করো দেখো এখানে সাইনের সাথে এক্স প্লাস এইস নিচ্ছি আমরা মানে ফাংশনের সাথে এক্সের সাথে এক্স প্লাস এইস নিচ্ছি তাহলে এখানে এক্সের সময় কী নিতে হবে এইস নিতে হবে একটু খেয়াল করো এখানে যদি এক্স থাকে তাহলে এখানেও এক্স ছিল এর সঙ্গে যদি এইস যোগ করে দেয় তাহলে এর সাথে আমাদের কী যোগ করতে হবে এইসটা যোগ করতে হবে এখন দেখো আমরা অন্তরজের সংজ্ঞা থেকে একটা জিনিস জানি অন্তরজের আমরা সংজ্ঞা থেকে পাই সংজ্ঞা হতে পাই একটা সূত্র জানি আমরা দেখো বন্ধুরা সেই সূত্রটা কি সেই সূত্রটা হচ্ছে ডি বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স সমান সমান লিমিট এই স্টেন্স টু জিরো সূত্রটা হচ্ছে লিমিট এই স্টেন্স টু জিরো ফাংশন অফ বা এফ অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এক্স ডিভাইড বাই কত এইস ভালো করে খেয়াল করো আমরা যে সূত্রটা জানি সেটি হচ্ছে এইটা যে ডি বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স সমান লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এটাকে এইস টেন্স টু পড়তে হবে কারণ এইচের মান শূন্যের কাছাকাছি তো ফাংশন অফ বা এফ অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এক্স ডিভাইড বাই এইস এই সূত্রটা আমরা জানি এখন দেখো বন্ধুরা আমরা যে কাজটি করব তাহলে ডি বাই ডি এক্স এর জায়গায় রাখবো এখন এফ অফ এক্স এর জায়গায় আমরা এখানে মানটা বসিয়ে দেবো দেখো এখানে ট্যান এক্স এর মানটা আমরা বসিয়ে দিলাম এফ অফ এক্স এর জায়গায় যে মানটা ছিল সেটা আমরা এখান থেকে কী করে দিয়েছি বসিয়ে দিয়েছি এখন লিমিট এই স্টেন্স টু জিরো একটা বিষয় একটু খেয়াল করো তাহলে এফ অফ এক্স এর মানটা আমাদের এই জায়গায় এখন বসাতে হবে তাহলে দেখো আমাদের এই মানটা এখানে লাগবে বিধে আমরা আগে কিন্তু মানটা বের করে রেখেছি তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস এইস বা ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইসের মান হচ্ছে ট্যান এক্স প্লাস এইস তাহলে মানটা বসিয়ে দিলাম ট্যান এক্স প্লাস এইস এখানে এফ অফ এক্সের মানটা বসাবো দেখো মাইনাস ট্যান এক্স ডিভাইড বাই এইস জাস্ট আমরা কি করলাম মানগুলো বসিয়ে দিলাম এখন দেখো লিমিট এইস টেন্স টু জিরো বন্ধুরা একটু খেয়াল করো লিমিট এইস টেন্স টু জিরো তাহলে এখানে আমরা ওয়ান ভাগ এইসটাকে আমরা বাইরে রেখলাম তাহলে কি লেখা যায় ওয়ান ভাগ এইসটাকে যদি আমরা বাইরে নেই তাহলে লেখা যায় ট্যান এক্সের পরিবর্তে লেখা যায় সাইন এক্স বাই কস এক্স তাহলে আমরা লিখলাম সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই কস এক্স তো এক্সের জায়গায় এখানে কী থাকলো এক্স প্লাস এইস আমরা লিখলাম সাইন থিটা বাই কস থিটা ট্যান থিটাকে ভাঙালে লেখা যায় মাইনাস এখানে লেখা যায় সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই কস এক্স আমরা জাস্ট কি করলাম ট্যানটাকে সাইন কসে আমরা ভেঙে ফেলেছি আলাদা আলাদা করে ফেলেছি এখন দেখো লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইস এখন একটু খেয়াল করো এটা যদি আমরা লসাগু করি তাহলে কি দাঁড়ায় লসাগু করলে দাঁড়ায় দেখো বন্ধুরা কস এক্স প্লাস এইস ইন্টু কস এক্স তা লসাও করলে কি হয় এটা দ্বারা প্রথমে এটাকে ভাগ করতে হয় তাহলে এটা এটা চলে গেল এক্স প্লাস এইচ চলে গেল তাহলে থাকে কস এক্স তাহলে আমরা যদি লেখি তার সেটার সাথে এটা আবার কি করতে হবে গুণ করতে হবে 
তাহলে লিখব সাইন এক্স প্লাস এইস ইন্টু কস এক্স মাইনাস লসও করতেছি আমরা দেখো এটা দ্বারা ফার্স্ট এটাকে ভাগ করলাম এটা ভাগ করলে কত থাকে কস এক্স থাকে কস এক্স দ্বারা এটাকে আবার কী করতে হয় উপরেটাকে কী করতে হয় গুণ করতে হয় ইন্টু কস এক্স দ্বারা যেটাকে আমরা ভাগ করি তাহলে কস এক্স কস এক্স চলে যাবে তাহলে থাকবে কি কস এক্স প্লাস এইস তাহলে আমরা একটু সাজিয়ে লিখবো সাইন এক্স ইন্টু কস এক্স প্লাস এইস দেখো বন্ধুরা আমরা যে কাজটি করলাম এখানে জাস্ট আমরা কি করেছি লসাগু করেছি আর কিছুই করিনি আমরা হ্যাঁ এখন দেখো লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এখন ওয়ান বাই এইসটা এখানে থেকে গেল আমরা যদি চাই এটা একটা সূত্র অ্যাপ্লাই হবে দেখো সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি একটা সূত্র আমরা জানি সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি ত্রিকোণমিতির যে সূত্রটা সেটা আমরা জানি এটা লেখা যায় সাইন এ প্লাস বি সূত্রটা হচ্ছে সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি তাহলে লেখা যায় সাইন এ মাইনাস এ প্লাস বি তাহলে আমরা লিখতে পারি উপরে সাইন এ এর জায়গায় রয়েছে এক্স প্লাস এ তাহলে এক্স প্লাস এইস এক্স প্লাস এইস রয়েছে তাহলে এক্স প্লাস এইস প্লাস এক্স সাইন এ প্লাস বি হবে সূত্রটা সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি সাইন এ মাইনাস বি হবে বন্ধু একটু খেয়াল করো সূত্রটা হচ্ছে সাইন এ মাইনাস বি সাইন এ মাইনাস বি সূত্রটা আমি একটু লিখিয়ে দিই সাইন এ সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি যদি এভাবে লেখা যায় তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি সাইন সমান এটা সমান সমান লেখা যায় সাইন এ মাইনাস বি এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে দেখো আমরা যদি এটাকে জাস্ট এইটাকে এ চিন্তা করি এটাকে বি চিন্তা করি তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে একটু আমি একটু সাজিয়ে লিখি দেখো কস এক্স প্লাস এইস ইন্টু সাইন এক্স একই কথা কিন্তু আমরা জাস্ট একটু সাজিয়ে লিখলাম সূত্রে অ্যাপ্লাই করার জন্য তাহলে সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ কী আসতেছে আমাদের সাইন বি তাহলে সেটাকে লেখা যায় সাইন এ মাইনাস বি উপরে লিখলাম আমি সাইন এ মাইনাস বি ওকে ডিভাইড বাই কী থাকতেছে নিশ্চয় দেখো কস এক্স প্লাস এইস ইন্টু কস এক্স থাকতেছে ওকে এই আমরা জাস্ট এটা সূত্রে অ্যাপ্লাই করেছি এখন দেখো এখানে এটা এটা কাটা যায় এক্স এক্স কাটা যায় তাহলে উপরে কি থাকে আমরা যদি এটা একটু সুন্দর করে এদিকে লিখি সমান লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এই এইস দ্বারা নিচে আমরা গুণ করে দিলাম তাহলে থাকে এইস একটু দেখো উপরে থাকে হচ্ছে সাইন এইস আর নিচে থাকে এইস ইন্টু কস এক্স প্লাস এইস ইন্টু কস এক্স বন্ধুরা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো জাস্ট এক্স এক্স কাটা গেলে উপরে থাকে সাইন এইস এই যে সাইন এইস আমি লিখেছি আর নিচে থাকে এইস এখন এটাকে যদি আমরা একটু সুন্দর করে সাজিয়ে লিখি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো আমি এই দুটোকে আলাদা করে লিখবো এই দুটোকে আমি আলাদা করে লিখতে চাচ্ছি সাইন এইস ভাগ এইস এটাকে আমি আলাদা করে লিখলাম ইন টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো আমি এই বাকি পার্টটুকে আলাদা করে লিখবো তাহলে আমি যদি লিখি ওয়ান ডিভাইডেড বাই কস এক্স প্লাস এইস ইন্টু কস এক্স বন্ধুরা একটু খেয়াল করো আমি জাস্ট এই দুটাকে আলাদা করে এখানে লিখলাম আর এই পার্টটাকে ওয়ান ডিভাইড বাই আলাদা করে আমি লিখলাম ইন্টু লিমিটে লেখা যায় এখন আমরা একটা সূত্র জানি বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখো সূত্রটা হচ্ছে সাইন থিটা ভাগ থিটা ইকুয়াল ওয়ান লেখা যায় লিমিট লিমিট এই স্টেন্স টু জিরো আমাদের যদি সাইন থিটা বাই থিটা এরকম কোনো কিছু থাকে মানে এখানেও যা থাকবে সেটা যদি এখানেও থাকে তাহলে সেটাকে আমরা পরিবর্তে কত লিখতে পারি ওয়ান লিখতে পারি তো এখানে দেখো এখানেও রয়েছে এইস এখানেও কি রয়েছে দেখো বন্ধুরা এইস তাহলে আমরা এর পরিবর্তে ওয়ান লিখতে পারি আর একটা বিষয় খেয়াল করো লিমিট এই স্টেন্স টু জিরো অর্থাৎ এইসের মানটা জিরো যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে থাকে কস এক্স তাহলে নিচে থাকে একটা কস এক্স আর এই আর একটা কস এক্স রয়েছে তাহলে ইন্টু কস এক্স তাহলে লেখা যায় ওয়ান ডিভাইডেড বাই কস এ স্কোয়ার এক্স কস এ স্কোয়ার এক্স তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই কী লেখা যাচ্ছে বন্ধুরা কস এ স্কোয়ার এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই কস এ স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল কি সেক স্কোয়ার এক্স তাহলে একটা বিষয় খেয়াল করো এই যে আমরা দেখেছিলাম ডি বাই ডি এক্স ট্যান এক্সের যে ডিফারেন্সিয়েশন করলে তার ফাইনালি যে রেজাল্টটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে কত সেক স্কোয়ার এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব ডি বাই ডি এক্স ট্যান এক্স সমান সমান লেখা যায় 
sec square x এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় কিন্তু অ্যানসার তাহলে d by dx tan x কে যদি আমরা ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে আমার ফাইনালি যে রেজাল্টটা পাই সেটি হচ্ছে sec square x তো আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই ম্যাথটি বুঝতে পেরেছো এর পরও যদি বুঝতে তোমাদের কোথাও কোনো সমস্যা হয় সেটা অবশ্যই তোমরা কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে